വെൽക്കം സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതിലാദ്യത്തെ ടോപ്പിക് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആൻഡ് സർക്കുലർ മോഷൻ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ മോഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ഒബ്ജെക്ട് സ്പിൻസ് അറൗണ്ട് ആൻഡ് ആക്സിസ് ഒരു ആക്സിസിന് അറൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് സ്പിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മോഷന് പറയുന്ന പേരാണ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ അപ്പോൾ റൊട്ടേഷണൽ മോഷന് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മളുടെ റിയൽ ലൈഫിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫാനിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ അല്ലേ ഫാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ഒരു സ്പിന് ഇതാണൊരു ആക്സിസ് ആക്സിന് അറൗണ്ട് ആയിട്ട് അത് സ്പിൻ ചെയ്യുന്നു അതൊരു റൊട്ടേഷണൽ മോഷനാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പമ്പരം അല്ലെ സ്പിന്നിങ് ടോപ്പ് അതൊക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആക്സിന് അറൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മോഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഇനി അടുത്ത് സർക്കുലർ മോഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുക ദി മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി എലോങ് ദി സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ അല്ലെ ഒരു സർക്കിളിനും സർക്കംഫറൻസിൽ അതായത് ഈ ചുറ്റളവിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മോഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് സർക്കുലർ മോഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഫാനിൻ്റെ കേസ് തന്നെ എടുക്കാം ഫാനിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലേഡിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ബ്ലേഡ് എന്താണ് ബ്ലേഡും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബ്ലേഡിലെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതൊരു സർക്കുലർ മോഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു സർക്കംഫറൻസിൽ കൂടി ആ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ സോ ഇത്തരം മോഷനാണ് സർക്കുലർ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് കല്ല് കിട്ടി നമ്മൾ കറക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഒരു സർക്കുലർ മോഷന് എക്സാമ്പിളാണ് സോ സർക്കുലർ മോഷൻ മീൻസ് ദ മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി എലോങ് ദി സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇനി യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യൂണിഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിൽ കൂടി മൂവ് ചെയ്യുന്നു ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കോൺ ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത്തരം മോഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് സർക്കുലർ മോഷൻ എന്നാൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഒരിക്കലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല കാരണം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സർക്കുലർ മോഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതോട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത്തരം മോഷൻ പറയുന്ന അത്തരം സർക്കുലർ മോഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് നോർമൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സർക്കുലർ മോഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഞാനിവിടെ ഒരു സർക്കുലർ മോഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഇസ് ദി ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പം അവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ആ ആംഗിളാണ് തീറ്റ അതാണ് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് തീറ്റ ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് ഇവിടെ ആർക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എസ് ആണ് സോ തീറ്റ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാം ഡെഫിനിഷൻ ദി ആംഗിൾ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ എ ബോഡി മൂവിംഗ് എലോങ് എ സർക്കുലർ പാത്ത് ഇൻ എ ഗിവൺ ടൈം ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിൽ
വൺ റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണണം അപ്പോൾ അതിനെന്താ ചെയ്യുക ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡിഗ്രിയാണ് സോ വൺ റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡിഗ്രിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അതിനെ നമ്മൾ റേഡിയനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പൈ റേഡിയൻ 